Au 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa beau-fils et votre caisse des jardins du littoral gaspésien vous présente Reflet d'ici. Michel Bokwala est ordiné au diaconat. Qu'est-ce que ça signifie? Jean-Denis Laperrière l'a rencontré avec l'évêque Monseigneur Gaétan Proux pour en savoir plus. Michel, reçois l'Évangile du Christ que vous avez mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez et à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Le 14 octobre dernier avait lieu une ordination au diaconat permanent, celle de Michel Bokwala, un citoyen de Grande-Rivière, devenant ainsi diacre. Bien sûr, d'autres ordinations comme celle-ci auront lieu ailleurs au Québec. Mais est-ce que vous savez ce qu'est un diacre? Qui peut devenir un diacre? Quelles sont ses responsabilités? Monseigneur Prou, évêque du diocèse de Gaspé, nous explique tout ça. Parce que le diaconat dans l'Église, depuis le Concile Vatican II, est autorisé aux hommes mariés. Donc, euh, euh, c'est une... Euh Quelque chose que l'on vit de plus en plus dans l'Église, que ce soit dans, au Québec ou ailleurs dans le monde. Il peut faire des baptêmes, il peut euh, être témoin dans des mariages, il peut faire de, des mariages donc, et il peut baptiser, comme je l'ai dit, euh, et il peut servir à l'hôtel. Tout à l'heure, euh, euh, Michel, quand il a été ordonné, il est venu préparer l'hôtel avant la messe avec le, le cérémoniaire. Donc, il fait des choses... Euh, euh, en collaboration avec les prêtres du milieu, avec les communautés chrétiennes. Il peut être attentif euh, à la catéchèse, il peut être attentif aux liturgies de la parole, euh, parce qu'il n'y en a pas tout le temps, des messes à tous les dimanches maintenant dans les églises. Alors, il peut être collaborateur dans ce sens-là aussi. Dans le cas de Michel Bocquala, en plus de tout ça, il va être présent à certains endroits sur le territoire. Michel, il va être présent euh, dans, au centre de détention de, de Percé. Il va être présent aussi au centre hospitalier de Chandler et en plus, euh, euh, il va vivre des services en, en lien avec la, les paroisses euh, du secteur. Bien sûr, il y a une certaine limite aux activités que le diacre peut faire puisqu'il a un rôle différent de celui du prêtre. Il ne peut pas présider la messe, il ne peut pas confesser, il ne peut pas donner le sacrement des malades parce que c'est des sacrements qui, euh, qui sont de l'ordre de la confession et seuls les prêtres peuvent confesser. Alors. Alors, puis les, le, 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 il ne peut pas présider la messe parce qu'il n'est pas prêtre. Ça prend un prêtre pour présider la messe. Maintenant, voyons tout ça du côté de la personne qui veut être diacre. Pourquoi le devenir? Ça commence comment? Michel Bocquala nous explique comment lui est venue la vocation et comment s'est passé son cheminement. Dieu appelle une personne à lui servir au fur et à mesure. Donc, euh, moi, c'était euh, une répétition, un désir comme ça, euh, fréquent pendant plusieurs années, de pouvoir euh, lui offrir ma vie, de pouvoir euh, travailler donc, euh, pour euh, l'Église. Et c'est un peu ça. Et ça s'est amplifié beaucoup, cet appel-là, à la suite euh, donc, de la souffrance que j'ai connue, donc, euh, de la maladie. Pendant cette période-là, euh, je y ai beaucoup, beaucoup euh, réfléchi, beaucoup prié. Et je me sentais davantage donc, appelé à servir euh, euh, les Christ. Et pour servir le Christ, il faut faire comme lui faisait, ce qu'il faisait, aller vers le plus pauvre, aller vers les derniers, aller vers les plus petits. Et dans une confiance donc, euh, euh, inanime envers lui. Donc, totalement consacré à lui, totalement euh, lui ressembler en tout. Dieu appelle quelqu'un pour être à son service et cet appel-là doit être euh, vérifié, authentifié et certifié par l'Église. Et c'est ce qui a été fait pendant le, les, années, les cinq dernières années par l'équipe des formations et qui a été conclu donc aujourd'hui avec l'ordination que m'a conféré l'évêque euh, du diocèse. Pour lui, la formation a été difficile à cause de la maladie. Mais quand on a la vocation, rien ne peut nous empêcher de passer au travers des difficultés. La difficulté de la formation, pour ce qui me concerne, c'est parce que bon, j'ai eu à faire face à des problèmes de santé. Et malgré ces problèmes de santé-là, euh, bon, on, on a continué le cheminement. C'était vraiment cette partie-là que je faisais allusion, des problèmes de santé particuliers que j'ai rencontrés. Et puis, euh, il fallait à chaque fois, à chaque session, avoir de la volonté, de la détermination pour y aller. Mais tout cela ne venait pas de soi. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que 
c'était la grâce de l'esprit. Et d'une certaine manière, la douleur dont j'ai parlé, c'était par rapport à la douleur physique que j'ai eu à vivre à un certain moment du cheminement. Comment le nouveau diac se sent après avoir passé au travail de toutes ces étapes et être enfin consacré? Michel Bokwala nous explique comment lui le reçoit. Je l'accueille avec beaucoup d'humilité parce que ça ne vient pas de moi. Et vous savez, l'ordination remonte un peu à, euh, à l'après la Pentecôte avec les apôtres. Et puis voilà, tout ce que les apôtres ont reçu, voilà, c'est là, c'est perpétué. Donc une chaîne ininterrompue jusqu'à moi. Alors euh, voilà, donc j'accueille ça avec beaucoup d'humilité. C'est une charge très importante. Et je m'abandonne à Dieu et puis je lui fais confiance que la mission qu'il m'a de la, de la confiée. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière.